ja podet, fisili i lash që ndryqoj Balkanin me historin e ti e të konflikteve dhe hre kulturës. Në rrugën e lash të gadishullit Balkanik, midis maleve dhe luginave të vështira të shtrirjes, një fisili i një orë me emrin ja podet ka lën gjurm të thela dhe të mëdha në historin e kësaj pjeset të botës antike. Për shekuj të tërë, ja podet janë përbalur me sfida të shumëta dhe kam përjetuar ndryshime të mëdha që kam bërë që historia e tyre të jetë e pasura dhe emocionuese. Në këta artikull, ne do të hedhim një vështrim të holësishëm në originën e ja podve, vendbanimet e tyre, vendikimin e ndryshimeve të mëdha historike në jetën e tyre. Nga ndryshimi i tyre nga i liret në keltët në shekullin e 4 para erës së re. Deri të lufta e tyre heroike për të mbrojtur me tullin nga pushtimi romak më vitin 35 era vulgaris, historia e japodve është një rëfim i pasur i njarjeve të lashta që kanë ndryshuar fytyrën e kësaj krahinet të lash. Për mes këti artikulli, do të nëzjerim në pahërëndësin e japodve në kontekstin e iliris dhe të zhvillimit të gadishullit Balkani. Në përmjet përdorimit të burimeve të besueshme dhe hulumtimeve të fundit, ne do të përpichemi të sielim në jetë historin dhe kulturën e këti fisit i lirë që ndryqoj Balkanin me aventurat dhe sfidat e ti të mëdha. Hyrje Ja podet ishin një fis i lirë i lash që banonte në krahinat verjore të i liris në zonën që sot përfshim pjesën verjore të Balkanit duke shtrirë vend banimet e tyre në zonën e lumin Sava dhe deri në luginën e lumit Danubi. Rëndësia e japodve në historinë e Balkanit është e pamohueshme për shkak të disa faktorve. Rezistenca kunder pushtimit romak, japodet janë njërë për rezistencen e tyre të ashtë për kunder pushtuesve romak. Ata përfshieshin në konfliktet të shumëta kunder romës dhe u bënë një nga fiset më të njëra për kunder shtimin e pushtuesve. Lufta e tyre më e njërë është ajo e vitit 35 pas erës e lindjes, ku ata unë poshtën në mbrojtje të qytetit të tyre të me tulit. Ndikimi kulturor dhe gjusor, ja podet ishin një prej fisve që ndikuar në zhvillimin e kulturës dhe gjues i lire. Për kunder pranis së tyre të hershme në Balkan, ata ndikuar në gjuhën dhe zakonet lokale, duke përdoru një dialekt i lirë uni. Për shkrimet antike, ja podet janë përmendur në shkrimet e shumëtat e autorve të lash, duke përfshirë Strabonin dhe Plinut që e vlerësojnë rëndësin e tyre historike dhe geografike. Në përgjithsi, ja podet janë një prej fisve i lirë më të studiuar dhe të njohur të lashësis së gadishullit Balkani. Kontributi i tyre në rezistencen kunder pushtimit romak dhe ndikimi i tyre në kulturen dhe gjuhen lokale i bëjnë një pjesë të rëndësishme të historisë së këti rajoni. Origina dhe vendbanimi Vendbanimet e hershme të japodve ishin të shpërndara në zonën që përfshim pjesën verjore të Balkanit, përfshir pjesën e sotme të Kroacis, Bosnjes, Serbis dhe Malit të Zi. Kresisht, ata banonin në zonat e luginave të lumin Sava dhe Danubi, duke përfshir luginën e lumin Sana. Këto zonat të pasura me burime natyrore dhe mjedisin e përshtatshëm i bënd të pasur në bagëti dhe bujësi. Një faktor i rëndësishëm në historinë e japodëve ishin lëvizjet e tyre geografike. Ata ishin një fis nomad që lëvizte nga një vendbanim në tjetrin, veçanërisht për shkak të luftës dhe presionit të pushtuesve të ndryshëm. Në shekullin e dytë pas erës së lindjes, ata u përbalën me presionin e pushtuesve romak dhe patën luftime të ashpra kunder tyre. Një nga njarjet më të një ora është beteja e metullit në vitin 35 pas erës e lindjes, ku ja podet pësuar një humbje të madhe. Pushtimi romak i kësaj zone soli ndryshime të mëdha në lëvizjet dhe strukturën e tyre shëqërore. Shumë ja pod u shvendosën nga vendbanimet e tyre tradicionale dhe u përqendruan në qytetet e pushtuara nga romakët. Kështu, lëvizjet dhe vendosja e ja podve u ndikuan ndjeshëm nga ndikimi i pushtuesve romakë. Në përgjithsi, lëvizjet geografike të japodëve ishin të përshtatshme për kushtet dhe njarjet e kohës së tyre. Ata u përbalën me një sërë sfidash dhe ndikuan në zhvillimin e historisë së Balkanit. Kultura dhe mënyra e jetesës Struktura e familjes, japodët kishin një struktur familjare të ndërlikuar me një rol të rëndësishëm të patriarkut ose të burit të shtëpisë. Familjet ishin të zjeruara dhe përbëheshin nga shumë antar të afërm dhe të largët. Organizimi tribali, 
ja podët ishin të organizuar në vendet të ndryshme tribale, të udhëheqër nga një mbret ose një udhëheqës tjetër i vendosur nga mbreti ose zjedhur nga vet ata. Këta mbretër ose udhëheqës të shpalor kishin autoritetin kryesor në aspektin ushtarak dhe politik. Struktura feudale Ja podët ndoqen një sistem të caktuar feudalist, ku tokat dhe burimet ishin të ndara midis shtresave të pasura dhe të varfëra. Këto toka shpërndaheshin në mënyrë të barabart në bas të kontributit të një individi në shoqëri. Kultura dhe traditat e ja podëve Gjuha, ja podët flisnin një form të vjetër të gjuës i lire, por nuk ka shumë të dhëna të mbetur mbi këtë gju. Për shkak të presionit të pushtuesve romak, ndikimi i latinistes në gjuën e tyre filloj të rritet me kalimin e kohës. Feja, nuk ka shumë të dhëna të sakta mbi fen e ja podëve. Ata ishin të priru ndaj besimeve të lashta pagane dhe në shumicën e rasteve kishin një lidhje të theksuar me natyren dhe fuqit natyrore. Me pushtimin romak, ndikimi i krishterimit filloj të përhapet në këtë zonë. Traditat dhe zakonet Ja podët kishin tradita dhe zakonet të tyre të veçanta, të cilat përfshinin praktika ushtarake, këng dhe valet të lashta, artizanat të ndryshme dhe prodhimin e enve të gurta dhe qeramikës. Ata kishin një kultur të pasur të prerje së gurit dhe skulpturave të vejglave të tjera artizanale. Ndërko, ndikimi i pushtuesve romak në kulturen dhe traditat e japodëve ndryshojnë djeshëm këta aspekt të shëqërisë së tyre. Për shembul, një ndikimi dukshëm i kulturës romake ndihmoj në formimin e një kulture të re urbane në qytetet e pushtuara. Gjithsesi, një pjesë e trashëgimis kulturore të japodëve mbeti edhe pas pushtimit romak dhe disa prej traditave dhe zakoneve të tyre janë pasuar dhe studuar sot si një pjesë e pasuris kulturore të lashtë të Balkanit. Ndikimi i ndryshimeve historike Ndryshimet në identitetin e japodëve nga i liret në keltët dhe konfliktet me pushtuesit e tjerë, si romakët, kanë qenë gjarje të rëndësishme në historinë e këti fisiliri të Balkanit. Këtu janë disa informacione mbi këto procese. Nga i liret në keltët, shekulli 4 para erës së re, në filim të shekulli të 4 para erës së re, japodët, që filimisht konsideroheshin një fis i lirë, filuan të ndikoheshin nga keltët. Straboni, një historian dhe geografë romak, i quajt i japodët, fis i lirë kelë. Ky ndikim kelë ndodhi për mes kontakteve të ngushta me fiset keltike që shtrieshin në Balkanin veri lindor. Për vojat kulturore dhe ushtarake të keltëve mund të kenë ndikuar në ndryshimin e identitetit të japodëve, përfshirë elementet të artit, gjuhës dhe zakoneve të tyre. Konfliktet me romakët, japodët u bënd të një orë për rezistencen e tyre të ashpër kunder pushtimit romak. Lufta e tyre më e një orë kunder romakëve ndodhi më 35 era vulgaris, kur ata u përpoqen të mbrojshin nga pushtuesit romak dhe luftuan deri në fund për mbrojtje në qytetit të tyre kryesor, Metulli. Kjo luft ishte një shembul i madhi vendosmëris dhe besnikëris së japodëve ndaj liris së tyre. Pushtimi romak dhe ndryshimet kulturore Pas pushtimit romak të zonës, ndikimi i kulturës romake orit ndjeshëm të kja podët. Romakët e ndërtuan qytetin e tyre në këtë teritor dhe përdorën me tullin si një qender administrative dhe ushtarake. Ndryshimet në administratën, gjuhën dhe zakonet lokale filuan të ndodhnin, ndërsa ja podët u përshtatën gradualisht në strukturën dhe kulturën romake. Për shkak të mënyrës e fuqishme të rezistencës e tyre kunder pushtimit romak, ja podët fituan një reputacion të mirë në mesin e romakve dhe u trajtuan me një farë autonomie të përkoshme. Me gjitha të ndikimi i pushtuesve romak dhe procesi i romanizimit vazhdoj të ndikoj në ndryshimin gradual të identitetit të tyre kulturor dhe gjusor. Ja podët gradualisht u shkëputën nga zakonet e tyre të lashta i lire dhe u përshtatën në strukturën romake të qyteteve dhe shëqëris. Këto ndryshime gradualisht shëndëruan ja podët nga një fisi një orë për rezistencen e tyre në një komunitet të romanizuar që u përshtat më shumë me kulturën dhe identitetin romar. Ky proces i transformimit të identitetit është një aspekt i rëndësishëm i historisë së ja podëve në periudën e pushtimit romak të Balkanit. Mbretëri të ja podëve Lista e mbretërve të ja podëve është mjaftë e pasur me mangësi të dokumentacionit dhe shpesh her emrat dhe periudat e tyre të sundimit janë të diskutueshme. 
me gjitha të disa emra të mbretërve ja pot jam përmendur në burime historike. Këtu është një list e disa prej tyre, së bashku me periudhën e tyre të mundshme të sundimit. Batoi, shekullin e tret para erës e re, Batoi është një nga mbretërit e hershëm të japodve të përmendur në histori. A i mund të ketë që një prej liderve të partë të rezistencës e japodve kundër pushtimit Roma. Dyrpanejos, shekullin e dytë para erës e re, Dyrpanejos është një mbreti një ori japodve, i cili u dhëhoqi një periud të rëndësishme të rezistencës kundër pushtimit Romak në shekullin e dytë para erës e re. A i u bënjë figur kryesore në luftën kundër romakve. Keramoj, shekullin e pare deri të dytë era vulgaris, Keramoj është një tjetër emri një orë nga historia japode. A i ka qenë një lideri japodve në shekullin e pare deri të dytë era vulgaris, dhe është një ndërmbretërit më të përmendur të këti fisi. Bato i, shekullin e pare deri të dytë era vulgaris, Bato i është një emër tjetër i një orë nga historia japode. A ju dhe hoqi për pjekjet e japodve për të ruajtur pavarsin e tyre kunder pushtuesve romak në periudhën e hershme të erës e re. Këto janë emrat e disa për imbretërve të njohër të japodve, por duhet të theksohet se informacioni mbi këta imbretër është i kufizuar dhe i diskutueshëm. Për më tejpër, japodet shpesh herë nuk kishin një struktur të qartë mbretërore, dhe organizimi tyre shoqëror ishte më i decentralizuar në krahasim me disa fiset e tira i lire. Lufta për mbrojtjen e metulli Lufta e një ore japodve për të mbrojtur qytetin metull kunder pushtimit romak ndodhi në vitin 35 era vulgaris. Dhe ishte një njëgjarje e rëndësishme në historinë e japodve dhe Balkanit të atë hershëm. Me gjitha të, kjo luft përfundoj me një humbje për japodë. Në vitin 35 era vulgaris, Romakët të odhequr nga konsulli Romak Gajus Skribonius Curio, vendosën të pushtonin qytetin Metull, që ishte kërë qyteti i Japodëve. Metulli ishte një qyteti rëndësishëm Japod, vendodhej në krahinën e tyre verjore. Japodët vendosën të luftojnë për të mbrojtur qytetin e tyre të dashur. Në filim, lufta shkonte mirë për Japodët dhe ata që ndronin të vendosur për të rezistuar pushtuesve Romakë. Me gjitha të, pas disa muajsh të kërkesave të ashpra, romakët morën në nënkontrol pjesën më të madhe të qytetit dhe e bën një pushtim tërsisht të mundur. Lufta vazhdoj për një kohë të gjatë, por me tuli përfundoj duke u shkateruar dhe me vdekje të shumë japodëve. Njarja është shpalur në një mënyrë dramatike nga historianët romak, dhe ajo kam betur si një shembul i madhë i rezistences i lire ndaj pushtimit romak. Gajus Skribonius Curio, konsulli Romak që u dhëhoqi fushatën, e përshkroj fitoren Romake në letërsin e ti si një triumf të madhë, por edhe si një njarje të trisht për japodët, të cilët u dëtyruan të përbaleshin me humbje në qytetit të tyre të dashur. Pas syrimi i trashëgimis së japodëve Kultura e japodëve ka pasur një ndikim të rëndësishëm në historinë e Balkanit dhe është pasyruar në të gjithë zonën e tyre të banimit dhe shtrires geografike. Në vijim, do të shqyrtojmë disa nga ndryshimet dhe pasyrimet e kulturës e japodve në historin më të gjerë të Balkanit. Gjuha dhe alfabeti, japodet flisnin një gju i lire, por ndryshimet në gjuën e tyre mund të kenë ndodhur ndërkohë që ishin në kontakt me keltët dhe romakët. Ndikimi i kulturës romake dhe romësizimi gradual i zonës mund të ketë bërë që gjuha e tyre të pëson të ndryshime. Nuk ka të dhëna të mjaftueshme për një alfabet të shkruar, por një përqasje e madhe ndaj alfabetit latin është e pranueshme për shumë popujt i lirë. Feja dhe mitologia, japodët besonin në hynit e tyre të veçand dhe kishin një besim të pasur në mitologjin e tyre. Ndikimet nga kultura romake dhe greke mund të kenë ndryshuar disa prej besimeve të tyre. Me gjitha të disa element të trashëgimis së tyre mitologike mund të kenë qëndruar dhe janë studiuar nga historianët për të kuptuar besimet dhe ritualet e tyre të hershme. Arti dhe arkeologia, artefaktet dhe monumentet e gjetura në vendbanimet e japodëve kanë ndimuar në kuptimin e artit dhe arkitekturës së tyre. Këtu përfshien tempujt e tyre, varet e dekoruara dhe gjetjet tjera arkeologike. Artefaktet prehistorike, të tila si figura dhe mbishkrime, janë zbuluar dhe janë dëshmi të pasurisë së tyre kulturore. Ndikimi në popujt e tjerë, japodët ishin një popull me një rol të rëndësishëm në historinë e Balkanit. 
ndërko që përfshieshin në konflikte dhe kontaktet me popuj të tjerë, ata ndikonin dhe mernin ndikime nga kultura të ndryshme. Për shembul, ndikimi i tyre mbi të tjera afiset i lire mund të ketë shkaktuar ndryshime të njashme në kultur. Shtrirja geografike, ja podet ndodheshin në zonën e luginës së lumin Vardar, Axios, dhe deri të lumi Struma, Strimon, duke përfshirë zonën që sot i përket Macedonis, Bulgaris dhe vendet tjera të Balkani. Shtrirja e tyre geografike ndikoj në kontaktet me popuj të ndryshëm dhe ndryshimet në kultur. Ndryshimet në kulturën e japodëve përfshirë gjuhën, besimet dhe artin janë pasyruar në historinë e më të gjërë të Balkanit dhe kanë mbetur një tem interesante për studiuesit e kulturës dhe historisë së kësaj pjeset të botës. Gjatë shekujve, ndryshimet dhe përsosjet kanë formuar identitetin e Balkanit dhe të popujve që e kanë populuar atë. Trashëgimja e pamohueshme e japodëve në përfundim të këti artikuli është e qartë që japodët, me gjithë se një fisi lasht i lirë, kanë lënë një trashëgimi të pamohueshme në historinë e gadishullit Balkani. Nga origjina e tyre e hershme në këtë rajon deri të konfliktet e tyre të ngulitura kundër pushtuesve të ndryshëm, japodët kanë qenë një element i rëndësishëm dhe vendas në historinë dhe kulturën e kësaj pjeset të botës. Me ndryshimet në kohë dhe ndikimin e popujve të tjerë, si keltët dhe romakët, identiteti i apodve ndryshoj, por ata mbeten një prej komponentëve të rëndësishëm të mozaikut të lashtë të Balkani. Lufta e tyre e gudzimshme për të mbrojtur qytetin e tyre të dashur me tullin, duke preferuar të digjen në vend të të bëhen sklever të pushtuesve, është një kujtim i madhë për gudzimin dhe pasurin e tyre kulturore. Ndërsa historit e lasht angelen të shkruara, trashëgimia e japodëve vazhdon të jetoj në kujtesa tona dhe në pasurin kulturore të gadishullit Balkani. Ky është një kujtimi tyre dhe një pies e pavlerësueshme e historis së këti rajoni. Me shpresën që ky artikull ka siel drik mbi një fis i lirë, po mbëllim me ndjenjen se një orit tona për këtë popull do të rriten dhe se trashëgimia e tyre do të vazhdoj të shkëllqej në historin e gadishullit Balkani.